నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ సుంకర వెల్కమ్ టు కామన్ వెల్ లైబ్రరీ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసు అనేటువంటిది చాలా కాలంగా అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు సుమా సుమారు యాభై రోజుల పై చిలుక ఆయన రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ ప్రిజన్లో ఉండడం జరిగింది అయితే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానం ఆయనకు సంబంధించి ఇంటర్మ్ బెయిల్ అనేటువంటిది పదహారు పేజీలు ఆర్డర్ అనేటువంటిది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నేను పెట్ట ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అందులో ముఖ్యమైనటువంటి వాద ప్రతివాదాలు అనేటువంటివి జరిగినాయి సో చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున న్యాయవాదులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నటువంటి పదిహేను సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి షుగర్ వ్యాధి అయితేనే అలాగే కార్డియాక్కి సంబంధించినటువంటి మయోపతి అంటే గుండెకి సంబంధించినటువంటివి బార్డర్ లైన్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అయితేనే అలాగే కంటికి ఈ సంవత్సరం జూన్ నెలలో ఆయన లెఫ్ట్ ఐకి ఎడమ కన్నుకి ఆయన చేయించుకున్నటువంటి క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ తర్వాత కుడి కన్నుకి కూడా వితిన్ మూడు నెలల్లోనే చేయించుకోమని చెప్పినటువంటి ఆ రోజు న్యాయ నిపుణులు అందరికీ కూడా గతంలో కూడా సబ్మిట్ చేశారు స్పెషల్ కోర్టులో కూడా ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా కన్సాలిడేట్ చేస్తూ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అనేటువంటి వాదనలు వినిపించడం జరిగింది ఇంత సీరియస్ మెడికల్ కండిషన్ ఉంది డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు వృద్ధులైన ఎంతో కాలం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకమైనటువంటి ప్రజా సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎంతో బలమైనటువంటి నేపథ్యం రాజకీయ నేపథ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎటు పారిపోయేటువంటి అవకాశం లేదు కదా ఆయన హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద ఎందుకు ఆయనకు బెయిల్ గ్రాంట్ చేయకూడదు ఆయన క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీ ఎందుకు చేయించుకోకూడదు ఆయన బాడీ మీద ఉన్న ర్యాషెస్ ఆ స్కిన్కి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటిది ఎందుకు చేసుకోకూడదని చాలా తీవ్రమైనటువంటి వాదనలు వినిపించగా సరే ఏజీ గారు కూడా ప్రభుత్వాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తా ఆయన కూడా సుధాకర్ రెడ్డి గారు కూడా అంతే తీవ్రంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి గ్రావిటీని పరిశీలించాలి అని ఇందులో ఉన్నటువంటి నేరారోపణలు కానీ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ కానీ ఏ ఎయిట్ వరకు ఉన్నటువంటి నేరైన సంబంధాలు అలాగే ఈయన ఇచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్లు నేరుగా సంతకం చేసినటువంటి ఓ పురుగులిపినటువంటి ఓ ఈ మెటీరియల్ పేపర్స్ అని ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు పైగా అతని మెడికల్ కండిషన్స్ అనేటువంటివి టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నప్పటికీ స్టేబుల్గానే ఉన్నందున బెయిల్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది సమంజసం కాదు కోర్టు అనేటువంటిది ఆ ప్రైమా ఫేసియాని స్ట్రాంగ్గా ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంటర్మ్ బెయిల్ అనేటువంటిది గ్రాంట్ చేయకూడదు అని ఆయన కూడా వాదనలు వినిపించడం జరిగింది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇలాంటి అంశాలలో చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సైటేషన్ని బేస్ చేసుకుంటూ కోర్ట్ అనేటువంటిది బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఏంటంటే పరమానంద కటారా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో సుప్రీంకోర్టు మంచి వ్యాఖ్యలు చేస్తుంది పేర నెంబర్ సెవెన్లో దెర్ కెన్ బి నో సెకండ్ ఒపీనియన్ దట్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ పారమౌంట్ ఇంపార్టెన్స్ దట్ ఈస్ సో ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వన్స్ లైఫ్ ఈజ్ లాస్ట్ ద స్టేటస్ కో cannot be restored as resurrection is beyond the capacity of the man the patient whether he be an innocent person or be a criminal liable to punishment under the laws of the society it is the obligation of those who are in charge of the health of the community to preserve life so that innocent may be protected and the guilty may be punished social laws do not contemplate death by negligence to tantamount to legal punishment క్లుప్తంగా ఏం చెప్తారంటే సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చినటువంటి జడ్జ్మెంట్లో మనిషి మరణించిన తర్వాత తిరిగి పునర్జన్మ ఇచ్చేటువంటి శక్తి మనిషి చేతిలో లేనందున అతను రానున్న రోజుల్లో ఒకవేళ న్యాయ నిరూపణ అనేటువంటి దానిలో భాగంగా నేరస్తుడిగా పరిగణించబడి శిక్ష వేయబడినప్పటికీ కూడా ఆ శిక్ష ఖరారు చేసే క్షణం వరకు కూడా ఇన్నోసెంట్కైనా నేరస్తుడికైనా కూడా అంటే అమాయకుడు అవ్వచ్చు లేదా నేరారోపణ కలిగి నిజంగానే శిక్ష పడడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కావచ్చు ఎవరైనప్పటికీ వాళ్ళ ప్రాణాలే కాపాడడం అనేటువంటిది ప్రాథమిక కర్తవ్యం కావాలి అని చెప్పినటువంటి దాన్ని కోర్టు దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ అనేటువంటిది మెన్షన్ చేస్తూ మానవతా దృక్పథంతో నాలుగు వారాల పాటు అంటే సుమారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు రెండు వేల ఇరవై మూడు అనుకుంటా నవంబర్లో ఆయన సరన్ రామని చెప్పారు మళ్ళీ కోర్టుకి సెంట్రల్ ప్రిజన్కి సంబంధించిన రాజమహేంద్రవరం సూపర్నెంట్కి ఆపరేషన్ ఎక్కడ చేయించుకున్నారు తదుపరి ఆయన జైల్లో తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు డాక్టర్లు చెప్పినటువంటి విధానాలకు సంబంధించి నాలుగు వారాలకి మధ్యంతరంగా బెయిల్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది ఆయన నచ్చినటువంటి హాస్పిటల్లో చేయించుకోమని చెప్పారు అయితే పెట్టినటువంటి కండిషన్స్ ఏంటి అంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి చర్చల్లో నేరుగా పాల్గొనడం కానీ లేదా రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ కేటాయించేటువంటి పరిస్థితి కానీ లేదా స్కిల్ కేసుతో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ కేసులో ఈ ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా చెప్పడానికి ముందరకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారో ఆ విట్నెస్లు కానీ ఎవరిని కానీ అసలు ఆ కేసుతో రిలేట్ అయినటువంటి అధికారులు కానీ ఎవరిని ఏ విధమైన ప్రభావితం చేసేటువంటి పనులకు కానీ
బెయిల్ తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇది శుభ పరిణామ అశుభ పరిణామం అనేటువంటిది ఆయా రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి ఇంక్లినేషన్ కానీ సాధారణంగా న్యాయస్థానాల్లో ఇట్లాంటి ఒక మెడికల్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఏజీ హాస్పిటల్స్కి సంబంధించినటువంటి చీఫ్ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఆయన ఏజ్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి షుగర్ కానీ స్కిన్కి సంబంధించినటువంటి కండిషన్ కానీ హార్ట్కి సంబంధించినటువంటి కండిషన్ కానీ ఐకి సంబంధించినటువంటిది కానీ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఆరోగ్యవంతంగా బయటకు వచ్చి ఆయన నచ్చిన హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని అవసరమైతే మళ్ళీ జైలుకి వెళ్ళమని చెప్తారు కాబట్టి న్యాయస్థానాలు ఆ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అయినా కాస్త ఆలస్యం అయినప్పటికీ కూడా సో ఏది ఏమైనా న్యాయస్థానాలు తమకి ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునేటువంటి దానిలో భాగంగా ఎటువంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్ళకి వంగకుండా లొంగకుండా ఇట్లాంటి ఆర్డర్లు అనేటువంటివి ఇస్తూ న్యాయపరమైనటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ని కొనసాగించినప్పుడు ఆ అత్యున్నత న్యాయస్థానాలను ఉన్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానాలు అనేటువంటి పేరు మరింతగా బలపడుతుంది అనేటువంటిది న్యాయవాదులుగా ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా సామాన్యం కూడా ఆసక్తి చూపెడతా ఉంటాం ఆశపడతా ఉంటాం ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఆనందపడతా ఉంటాం ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేకపోతే ఇంకొక నాయకులు ఇంకొక నాయకులు అనేది కాకుండా డ్యూ లేట్ డౌన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫాలో అవ్వాలని దాని ప్రకారం ముందరికైనా ఒకళ్ళు చంద్రబాబు గారు తప్పు చేశారని కోర్టు భావిస్తే ట్రయల్ స్టేజ్లో శిక్ష ఖరారు చేస్తే చేయొచ్చుగా అది వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశం అంట ఆయా పిటిషనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా రెస్పాండెంట్స్ కింద ఉంటారో లేదా అందులో అక్యూజ్డ్ కింద ఉంటారో అవి ప్రజలుగా మనకి ఏదో ఒక రెండు రోజులు వారం రోజుల వార్త కింద ఉంటుంది కానీ ప్రొసీజరల్ ల్యాబ్స్ అనేటువంటిది లేకుండా ఉండడం అనేటువంటిది చూసుకోవాలా తద్వారా న్యాయస్థానాల మీద గౌరవం పెరుగుతుందని ముందు నుంచి మనం కోరుకుంటా ఉన్నాం ఏదో అనేప్పటికీ నాలుగు వారాలు వచ్చినాయి ఇక లిక్కర్ స్కామ్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా తెర మీదకి తీసుకొచ్చి సుమారు పదమూడు వందల కోట్ల పైచీలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఇష్టారాజ్యాంగ డిస్టిలరీస్కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల రాష్ట్రానికి చెడు జరిగింది నష్టం కలిగింది సుమారు ఆయన టైంలో దగ్గర దగ్గర నాలుగైదు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం కలిగింది అనేటువంటి నేపథ్యంతో కొన్ని కథనాలు అనేటువంటివి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కొన్ని చర్చా వేదికల్లో కూడా వినపడతా ఉన్నది ఇక దానిలో లోతుగా మనం వెళ్ళాల ఒకవేళ ఆ కేసు కూడా బలపడితే ఈ ఇంటర్మ్ బెయిల్ అనేటువంటిది రద్దు చేస్తారంటే సాధారణంగా ఇలాంటి అంశాలు ఇంటర్మ్ బెయిల్ ఇచ్చి అది కూడా హెల్త్ కండిషన్ మీద కాబట్టి ఆయన ఇమీడియట్గానే రిలీజ్ ఆర్డర్ వచ్చి రాగానే ఆయన ఏదైనా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతారు ఆయనకు సంబంధించిన హాస్పిటల్స్లో సో అంత సడన్గా వచ్చి ఆయన తీసుకెళ్లి ఈ విషయంలో అరెస్ట్ చూపించరు అరెస్ట్ మేము లాంటిది ఏదైనా తీసుకుని అరెస్ట్ పర్మిషన్ లాంటిది తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ దాన్ని నాలుగు వారాల తర్వాతే దాన్ని అప్లై చేసే అవకాశం ఉంటుంది జస్ట్ ఇన్ కేసు అందులో ప్రైమా ఫేసే వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటివి పొలిటికల్ ఎలిగేషన్స్ కాకుండా ఖచ్చితంగా లీగల్ ఎలిగేషన్స్లోకి వచ్చే అలుమినాకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటే కనుక ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు రెండు వేల ఇరవై మూడు తర్వాతే ఆయన సాధారణంగా అదుపులోకి తీసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అయితే మన రాష్ట్రంలో ఏది అయినా కూడా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ రాజకీయాలు అన్నీ సాధ్యమే కాబట్టి మనందరం కూడా వేచి చూడాలి ప్రేక్షక పాత్ర వహించాలి జై భీమ్ జై భారత్